வணக்கம் மக்களே என்னடா வணக்கம் மக்களே இது என்ன உங்கள் ஜாக்சனோட கோட் வேடா நிறைய பேர் திட்டிருக்கீங்க எங்கள் ஜாக்சன் சார் மாதிரி கையாட்டியெல்லாம் பேச முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நான் பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கிட்டேன் ஸோ நம்மளோட பாலிட்டிக்கு கண்டிப்பாக மக்களேன்றதான் நான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஸோ வணக்கம் மக்களே இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஸோ உலகத்தில் தலை சிறந்த மோட்டிவேட்டர்ஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து கணிப்பு எடுக்கிறாங்க அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டாப் ஹண்ட்ரட்குள்ளே நீங்கள் நெ நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்க நீங்கள் ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்க சில நபர்கள் அதாவது அப்துல் கலாம் சாராக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பில் கேட்ஸ் மார்க் ஜூகபக் இவங்க எல்லாருமே அந்த டாப் ஹண்ட்ரட்குள்ளே வந்துட்டாங்க சிறந்த மோட்டிவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாத்தையுமே சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்டையும் அவங்களே அந்த லிஸ்ட்டில் சேர்க்குறாங்க உங்களில் உங்களுக்கும் யார் சிறந்த மோட்டிவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப எல்லோரும் சொன்ன ஒரே பதில் அம்மா மட்டும்தான் ஸோ அன்னைய தினம் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு ஸோ டிலே ஆனாலும் பரவாயில்ல இன்னை அந்த ஒரு நாள் பார்த்தாது அவங்கள பற்றி புகழ்றதுக்கு ஸோ உலகத்தில் தலை சிறந்த மோட்டிவேட்டர் யார் அப்படின்னா நம்ம அம்மா தான் எப்போவுமே நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த தகவலை சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ்க்கு போக போகிறோம் ஸோ பார்லிமெண்ட் செஷன் போனதெல்லாம் நம்ம எடுத்திருந்தோம் அதில் பேசிக்காக சில டவுட்ஸும் வந்திருந்தது நிறையா பேருக்கு ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஆர்டிக்கல் சேர்த்து அந்த பார்லிமெண்ட்டை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் ஒருத்தவங்க ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க பார்லிமெண்ட்டில் லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ லோக்சபாவில் மட்டும்தான் வந்து பிஎம் இருப்பார் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாரா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஸோ ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் பிஎம் ஆகிறா ஆகலாம் ஆகாமல் இருக்கலாம் அதே மாதிரி அவர் ராஜ்யசபா மூலியமாகவும் ஒரு பிஎம் ஆகலாம் இல்லை ரெண்டுலேயுமே அவங்க வந்து ஒரு உறுப்பினர் இல்லை அப்படின்னா அவங்கள பிஎம்மாக செலக்ட் பண்ணலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஆறு மாதம் ஒரு ஆறு மாதம் இடைவெளி எடுத்துக்கணும் அதுக்குள்ளே நடக்கிற எலெக்ஷனில் அவங்க ஜெயிச்சு அங்கே வந்து அவங்க பிஎம் நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போகிறப்பவே வந்து அவங்க வந்து உறுப்பினராக இருக்கணுமானா அப்படின்றது கிடையாது அவங்க லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு உறுப்பினராக இருக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது ஆறு மாதம் கழித்து தேர்தல் வச்சு அதில் யார் செலக்ட் ஆகிறாங்களோ அவங்களும் உள்ள பிரதமராக வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா மக்களே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் தான் அகைன் ஸோ லோக்சபா ராஜ்யசபா தான் ஸோ இதில் சில இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நிறையா பேர் ஆர்டிக்கல் வச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ எல்லா ஆர்டிக்கலும் படிக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது நமக்கு பேசிக்காக சில ஆர்டிக்கல் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் கீழே இருக்க ஆப்ஷனில் நாலு ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒன்று எலிமினேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி பார்லிமெண்ட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாருன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி பேசுகிற ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபோர் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ செவன்டி ஃபோரில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம ப்ரெசிடென்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவரை கைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிஎம் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கீழே இருக்க மினிஸ்டர்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல தான் ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ்ன்றது என்ன அப்படின்னா பிஎம் இருக்கணும் அவருக்கு பிஎம் மூலியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ன்றவங்க வரணுன்றது தான் ஸோ ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஃபைவ்ல பற்றி பேசுறது ஸோ செவன்டி நைன் தெரியும் நம்மளோட ஹோல் பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ ஹோல் பார்லிமெண்ட் சிஸ்டத்தோட ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா செவன்டி நைன் ஓகேவா ஸோ எயிட்டின்றது என்ன அப்படின்னா ராஜ்யசபாவோட சிஸ்டம் ஸோ ராஜ்யசபா எப்படி இருக்குது அவங்களுக்குள்ள என்னென்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி மேட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் எயிட்டியில் இருக்கும் ஸோ எயிட்டி ஒன் ராஜ்யசபாவுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லோக்சபா ஓகேவா ஸோ எயிட்டி ஒன்றது லோக்சபா சிஸ்டம் பற்றி பேசுகிறது ஸோ அகைன் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெசிடென்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பேசுவார் எப்பப்போ பேசுவார் அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு இப்போ ஒரு வருஷத்தோட முதல் கூட்டம் அதாவது இந்த பட்ஜெட் செஷன் சொல்லுவாங்கள்ல ஃபஸ்ட்டு செஷன் ஸோ அந்த செஷனில் வந்து பேசுவார் அதுக்கப்புறம் புதிதாக ஒரு மக்களவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அந்த அந்த அமைச்சரவைக்கு அந்த மக்களவையில் வந்து அவர் பேசுவார் ஸோ இப்போ நடந்துட்டு இருக்க எலெக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினேழாவது மக்களவைக்கு உண்டான எலெக்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ மே இருபத்தி மூணாந்தே ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் புதுசாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் பதவி ஏற் பதவி ஏற்றதுக்கப்புறம் நம்மளோட பார்லிமெண்ட்குள்ளே வரப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ
பார்லிமெண்டில் ரெண்டு செஷன்லேயுமே போய் பேசலாம் இவர் நினச்சாருலாம் அதாவது பார்லிமெண்ட்டில் உறுப்பினர் இல்லாத ஒருத்தர் போய் பேசுகிறாரு அப்படின்னா அவர் யார் அப்படின்னா நம்மளோட அட்டானி ஜென்ரல் தான் ஸோ அட்டானி ஜென்ரல் போய் பார்லிமெண்ட் செஷனில் கான் பா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாருன்றது சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா எயிட்டி எயிட் இவரோட ஒரிஜினல் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி சிக்ஸ் சரியா ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் ஆர்டிக்கலில் அட்டானி ஜென்ரல்ன்ற விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் ராஜ்யசபாவோட சேர்மன்றவர் யார் அப்படின்னா நம்மளோட வைஸ் பிரசிடென்ட்டு தான் ஸோ அவர் பற்றின ஆர்டிக்கல் ப்ளஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து எங்கே இருப்பார் அப்படின்னா ராஜ்யசபாவோட சேர்மன் இருப்பார் ஸோ அதுக்கு ஒரு வைஸ் சேர்மன் இருப்பாங்கள்ல ஸோ இவங்கள பற்றின ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா எயிட்டி நைன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து லோக்சபாவில் ஹெட் யாராக இருப்பார் ஸ்பீக்கர் இருப்பார் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ டெப்புட்டி ஸ்பீக்கர் இவங்கள பற்றி பேசுகிற ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா நைன்டி த்ரீ ஓகேவா ஸோ பார்லிமெண்ட் செக்ரட்டரி அதாவது பார்லிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாமே இருப்பாங்க ஸோ அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவலில் இருப்பாங்கல்ல ஹை லெவலில் ஸோ அவங்க ஒர்க் பண்ணுற சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா இந்த பார்லிமெண்ட் செக்ரட்டரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பற்றின ஆர்டிக்கல் வந்து நைன்டி எயிட் ஓகேவா மக்களே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்கள் இருக்குது சரியா ஸோ இவ் இது மட்டும் படிச்சுக்கிட்டால் போதும் நம்ம பார்லிமெண்ட் செஷனுக்கு இதுவே என்ஆப் தான் ஸோ ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி இதில் ஷார்ட்கட்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் ஒரு பத்தே பத்து தான் இருக்குது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ஜாயிண்ட் சிட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒன் நாட் என்ன ஞாபகம் வருது எமர்ஜென்சி தான் ஞாபகம் வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போது லோக்சபாவில் ஒரு ச ஒரு மசோதா ஒன்று கொண்டு வராங்க அதாவது பில் ஒன்று கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அது லோக்சபாவில் பாஸ் ஆகிடுச்சு ராஜ்யசபாவுக்கு அந்த பில் போகணும் ராஜ்யசபாவுக்கு அந்த பில் போச்சு அப்படின்னா அங்கேயும் அது பாஸ் ஆகாமல் அதை அப்படியே கிடப்பிலே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பற்றி எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்காமல் அதை அப்படியே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரெசிடென்ட் பார்ப்பார் பார்த்துட்டு இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தேடணும் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டு பேரையுமே ஜாயிண்டாக உட்கார வச்சு ஓட்டு எடுப்பு நடத்து நடத்துவாங்க ஸோ அப்படி அப்படி உட்காந்து நடத்துறது தான் என்ன அப்படின்னா ஜாயிண்ட் சிட்டிங்னு சொல்லுவாங்க இதை யார் வந்து வழி நடத்துவா யார் இதுக்கு ஹெட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளோட லோக்சபாவோட ஸ்பீக்கர் தான் வந்து இதோட ஹெட்டாக இருப்பார் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி பில் இது என்ன மணி பில் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மாதம் மாதம் ஏதாவது ஒரு நமக்கு தேவைகள் இருக்கும் பட்ஜெட்டுன்னு ஒன்று போடுவோம் இப்போ அப்பா கிட்ட கேட்பாப்பா எனக்கு ஒரு லேப்டாப் ஒன்று வாங்கி கொடுங்க ஒரு பைக் ஒன்று வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னா அந்த அந்த இது வந்து இதை நம்ம ப்ரொசீ ப்ரொசீட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா மசோதான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது பண மசோதான்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எனக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்றது ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் என்னென்ன நலத்திட்டங்கள் பண்ணணும் என்னென்ன நிதிகள் ஒதுக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பணம் எடுக்கணும் அப்படின்னாலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மணி பில்ன்றதுலாம் தான் இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மணி பில்லாக இல்லையான்றதை முடிவெடுக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பீக்கர் தான் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் அதாவது இந்த மணி பில்ன்றது எந்த இடத்துல மட்டும் இன்சியேட் ஆகும் அப்படின்னா லோக்சபாவில் தான் இன்சியேட் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இது மணி பில்லாக இல்லையான்றதை டிசைட் பண்ணுற அத்தாரிட்டி யார் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பீக்கர் தான் ஸோ ஒன் டென் அதாவது பத்து ரூபா அப்படின்றதுனால மணி பில்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ஒன் நாட் எயிட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ டுவெல் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பட்ஜெட் டாக்கல் பண்ணுவாங்க ஸோ டுவெல் ஒன் ஒன் டூ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டின்றது என்ன அப்படின்னா லாங்குவேஜ் நம்மளோட பார்லிமெண்ட்டில் என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத பற்றி பேச ஆர்டிக்கல் தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் ஒன் நாட் எயிட் ஒன் டென் ஒன் டுவெல் ஒன் டுவெண்ட்டி இதுதான் வந்து ஸோ நம்மளோட பார்லிமெண்ட் சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஓகேவா மக்களே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்டில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில வார்த்தைகள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது கொஸ்டின் ஆர் ஜீரோ அவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ கொஸ்டின் ஆர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா காலையில் பார்லிமெண்ட் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி பதினோரு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் பதினொன்று டூ பன்னெண்டுன்றது என்ன அப்படின்னா நார்மல் கொஸ்டின் ஆர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு எம்எல்ஏ கிட்ட ஒரு எம்பி கிட்டையோ ஒரு அமைச்சர்கிட்டையோ அதாவது ஒரு மினிஸ்டர்கிட்
கேட்டுட்டு திரும்ப அகைன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த கொஸ்டினும் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் இது வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கேட்குறது தான் வந்து என்னென்னா ஸ்டார்டு கொஸ்டின்றது அன்ஸ்டார்டு கொஸ்டின்றது என்ன அப்படின்னா அவருக்கு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ரிட்டன் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கொடுத்துருவார் ஸோ நம்மளால் அகைன் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்க முடியாது புரியுது அவங்களுக்கு என்னென்னு இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க அந்த ஆன் தி ஸ்பாட்டில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம் அப்படின்னா அவர் சொல்கிற தகவல் உங்களுக்கு சரியாக வரல அப்படின்னா உடனே அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆனால் இந்த அன்ஸ்டார்டு கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்குரிய பதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டன் ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அகைன் நீங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்க முடியாது அது என்ன ஷார்ட் டேர்ம் கொஸ்டின் அப்படின்னா பதினாலு நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட இந்த அமைச்சர்கிட்ட இந்த கேள்வி தான் நான் கேட்க போகிறேன் அப்படின்றத அவருக்கு கொடுத்துடணும் அவர் வீட்டில் உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து அது ரிலேட்டட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பார்லிமெண்ட்டில் சொல்லுவார் ஸோ இப்போ ரொம்ப கஷ்டமான சில விஷயங்கள் இருக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் இத்தனை வருஷமாக சுகாதாரத்துறைக்கு என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பாட்டில் அவர்னால சொல்ல முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா பதினாலு நாளைக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் பற்றி சொல்லணும் நீங்கள் ஸோ அப்போ அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுப்பாங்க ஸோ இவ்வளோதான் பார்லிமெண்ட் பற்றின விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோ அண்ட் செகண்ட் வீடியோ இது பார்த்தீங்கனாலே பார்லிமெண்ட் செஷன்றது ஓரளவுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ அக ஆல்ரெடி அகைன் அகைன் கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா எதில் கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஜாயிண்ட் சிட்டிங் மணி பில் பட்ஜெட் லாங்குவேஜ் ஸோ இதில் தான் ஆல்ரெடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க மெயினாக கேட்டுணும் அப்படின்னா இப்போ ஏன்னா இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன லோக்சபா எலெக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு ஸோ பிரதமர் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜ்யசபாவோட ஆர்டிக்கல் என்னன்னு கேட்கலாம் லோக்சபாவோட ஆர்டிக்கல் என்னன்னு கேட்கலாம் தென் பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம்ன்றது எந்த ஆர்டிக்கலில் இருக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே கேட்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் மக்களே நிறையா பேர் வந்து ஃபைனலாக நான் என்னோடய கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சார் ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு போயிட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஆமாம் ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு போயிட்டோம் ஆள் போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின்லாம் கேட்குறீங்க நீங்கள் இதே மாதிரி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற எம்பிக்கள் எம்எ எம்எல்ஏக்கள் எல்லாமே சரி வர அவங்க தொகுதிகளுக்கு வரலைன்னா நம்ம கேள்வி கேட்குறதே இல்லை நமக்கு தான் ஆயிரத்தெட்டு வேலைகள் இருக்குல்ல ஸோ நம்மளோட கேள்விகள்ன்றது நீங்கள் கேட்டது அவர் பிரசாந்த்னு நினைக்கிறேன் அவர் கேட்ட கேள்வி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லாருமே கேள்வி கேட்கணும் இந்த இன்றைக்கி நான் என் என்னோடய ஆறாயிரம் வியூவர்ஸ் பார்த்துருந்தீங்க நீங்கள் எல்லாமே வீடியோவை ஷேர் பண்ணாட்டினாலும் பரவாயில்ல குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து பேருக்காவது நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆள் ஆறாயிரம் பேர் ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அறுபதாயிரம் பேர் ஆகிடும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு அறுபதாயிரம் பேருக்கு போயிடும் ஸோ நம்ம இப்போ இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இனிஷியேட்டிவ் பண்ணோம்னு அப்படின்னா மக்கள் எல்லாருக்கும் இதை பற்றின விழிப்புணர்வு கொடுக்கலாம் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம இந்த விழிப்புணர்வை கொண்டு போய் எல்லா மக்களுக்கும் சேர்க்கணுன்றதை சொல்லிவிட்டு அரசியல் பழகுன்ற இதை முடிச்சுக்கிறேன் நான் நன்றி மக்களே